আপনারা শুনছেন স্টোরি ঘর আমাদের আজকের নিবেদন আকাশ ঘোষের লেখা ডাক গল্প পাঠি আকাশ ও প্রিয়সমা শুরু হচ্ছে আজকের গল্প ডাক আজকে সকালে সূর্যের তাপটা মনে হচ্ছে একটু বেশি উফ বাবা সকাল নটার সময় এত তা এরপর বেলা পড়লে কি যে হবে না আজকে আর বেরোতে বেশি দেরি করা চলবে না আগে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে স্নানটা সেরে এরপরে চর জলদি করে খেয়ে একেবারে রিহার্সালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে ও না না তার আগে একটা ফোন করে রনিককে বলতে হবে না না একটা ফোন করিয়ে ওকে কল করে একবার বলে দিই রিহার্সালটা যদি আজকে একটু তাড়াতাড়ি শুরু করে তাহলে ভালো হয় হ্যালো হ্যাঁ রনি হ্যাঁ রে হ্যাঁ উল্লাস বলছি হ্যাঁ বলছি শোন না আজকে রিহার্সালটা কি একটু তাড়াতাড়ি করে শুরু করা যায় মানে ওই ধর ওই তিনটে থেকে রিহার্সাল ছিল সেটা যদি একটু এগোনো যেত এই আর ওই তো ওই তিনটের জায়গায় যদি ওই একটা করা যায় মানে বুঝতেই তো পারছিস এত গরমে বেলাতে বেরোনো উফ বাবা মনে হবে যে কোনো সময় সানস্ট্রোক হয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবো তাই একটু আগে রিহার্সালটা যদি হয় আমিও তাড়াতাড়ি করে একটু বেরোতে পারি এই আর আমি তাহলে দশটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব ওকে ঠিক আছে চল এখন ফোনটা রাখছি নইলে আবার এদিকে বেরোতে দেরি হয়ে যাবে টাটা টাটা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে ব্যাস বাবা রনিককে বলে দিয়েছি এইবারে শুধু তাড়াতাড়ি করে স্নানটা সেরে নিতে হবে এ বাবা যা আমি তো একদম চার্জ নেই এবার কি করি এই রে না এই এত কিছু ভাবতে গিয়ে আরও খানিকটা সময় নষ্ট হচ্ছে তার চাইতে বরং আগে গিয়ে ফোনটা চার্জে দিই চার্জটা হোক কিছুক্ষণ ততক্ষণ আমি বাকি কাজগুলো সারি আজকে আর গান শুনতে শুনতে স্নান করাটা হবে না সে হবে না তো আর কি বা করা যাবে এখন গান শুনলে মাঝপথে ফোনটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে তখন সমস্যা আরও বাড়বে তার থেকে একদিন গান না শুনলে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না একদিকে ভালোই হয়েছে এই গান শুনতে শুনতে প্রতিদিন অনেকটা লেট হয়েছে সেদিকে আজকে আর লেট হওয়ার কোনো ভয় নেই এ বাবা ধু আবার বকতে বকতে আরও সময় কিছুটা নষ্ট করে ফেললাম তাড়াতাড়ি করে বল আরে আজকে বিকেল সন্ধ্যে কোনটাই হবে না আমার আর ম্যানেজ করারও কিছু নেই নাটকের রিহার্সাল আছে আজকে আর তুই তো ভালো করেই জানিস আমি রিহার্সাল কামাই করি না কখনো তাই আজকে কিছুতেই হচ্ছে না রে কিছু মনে করিস না সরি ধুর বাবা ওইভাবে কখন হয় নাকি রিহার্সাল এইভাবে তাড়াতাড়ি করে আসা যায় না সেটা সম্ভব না 
কেন বুঝতে চাইছিস না বলতো কেন কি দরকার সেটা তো আগে বলবি নাকি लज्जा कर स्नान खावा सर बैग गुछिए तैरी घर चाबी दिए बड़िए पड़ल निजे गंतव्य उद्देश्य उल्लास और मायर संगे थे उल्लास अनेक छोट बस बाबा मारा जाए शुना जाए और बाबार मृत्यु हार्ट एटैके को एक दिन रतर बेला अफिस के फिर समय रास्ता दी हार्ट एटैक मृत्यु है उल्लास बाबा बहरे थे घटनाटा देखे मन हो कि अस्वािक কিন্তু তারপরে পুলিশ তদন্ত করলেও কিছু অস্বাভাবিক পাওয়া যায়নি এই ঘটনার পর থেকে উল্লাসের মা উল্লাসকে অনেকটাই চোখে চোখে রাখত এখন কয়েকদিনের জন্য উল্লাসের মা মাসির বাড়িতে যাওয়ায় উল্লাস কয়েকদিন একাই বাড়িতে থাকছে বলা যেতে পারে উল্লাসের এখন কিছুটা উল্লাসই হয়েছে কতটা দেরি হয়ে গেল রণিতকে বললাম দশটায় বেরোবো আর এখন বেরোতে বেরোতেই সাড়ে দশটা বেজে গেল না ভেবেছিলাম বোধ আজকে দেরি হয়ে যায় কিন্তু বাস ট্রেন সব কিছু ঠিক থাকায় একেবারে সময়ের মধ্যেই চলে এলাম রণিত बस 
এইনে জল শোন স্ক্রিপ্টটা ভালো করে দেখে নে আগের দিন যে ভুলগুলো হচ্ছিল সেগুলো একটু ভেবে নিস আমি একটু আসছি ততক্ষণ স্ক্রিপ্টটা ভালো করে দেখ হ্যাঁ রে হ্যাঁ ঠিক আছে তুই যা আমি একটু বিহেস করে নিচ্ছি এই কে এই সব মজা কিন্তু আমার একদম ভালো লাগছে না আমি বলে দিলাম রনিত এই রনিত আরে এই রনিত মরে গেলি নাকি আরে বল কি হল এইভাবে ডাকছিস কেন আরে তো হাঁ পাচ্ছিস কেন বলতো কি হয়েছে নাকি তোর হ্যাঁ এই এই তুই তুই অন্য গলা করে আমার নাম ধরে ডাকছিলি সত্যি করে বল রনিত তুই কি আমার নাম ধরে ডাকছিলি কি সব বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি কেন তোর নাম ধরে ডাকতে যাব এই শোন এনে ধর জল জল খা তুই বেশি করে নাটকটা নিয়ে ভাবছিস আগে একটু শান্ত হয়ে বস কি এবারে ঠিক লাগছে হ্যাঁ 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 আমি ঠিক আছি মনে হচ্ছে সবাই আসছে একসঙ্গেই আসছে আওয়াজ পাচ্ছি সবাই ঠিক আছে স্যার এইসব কাউকে কিছু বলিস না যেন আরে না না ঠিক আছে চল এবার রিহার্সালে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ চল সেটাই ভালো চলো আজকের মতো রিহার্সাল এখানেই শেষ বাকিটা কিন্তু আমরা আবার পরশুদিন কন্টিনিউ করব ঠিক আছে উল্লাস একটু দাঁড়া তোর সঙ্গে একটু আলাদা কথা আছে রনিত বলছি আজকে দেখ এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তাই আজকে আর দাঁড়াতে বলিস না দেখ ইতিমধ্যেই সাড়ে নটা বেজে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যাস আর ওই সব নিয়ে এত কিছু ভাবতে হবে না ঠিক আছে সাবধানে যা টাটা উল্লাস তাড়াতাড়ি করে রিহার্সাল থেকে বেরিয়ে দৌড়ে দৌড়ে নৈহাটি স্টেশনে এসে পৌঁছালো তারপর প্রায় আরও এক ঘন্টা স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল কারণ একটা ট্রেনও এই এক ঘন্টার মধ্যে স্টেশনের আশেপাশে দেখা যায়নি গত তিন দিন যাবৎ লাইনে কাজ চলছে উল্লাস এতক্ষণ ধরে বসে থাকতে থাকতে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে ওর ফোনে ইতিমধ্যেই পুকাই বেশ কয়েকবার ফোন করেছে সেই কারণে উল্লাস আরও বেশি অধৈর্য হয়ে স্টেশন চত্বরেই পাইচারি করতে করতে ঘড়ির কাঁটায় তাকাতেই দেখল ঘড়িতে তখন দশটা বেজে পঁয়তাল্লিশ ঠিক এমন সময় দেখা মিলল বহু প্রতীক্ষিত সেই ট্রেনের উল্লাস তাড়াতাড়ি করে ট্রেনে উঠে পড়ল রাতের ট্রেন হওয়ায় লোকবল তুলনামূলক অনেকটাই কম উল্লাস জানলার ধারে একটা সিট দেখে বসে পড়ল ট্রেন যথারীতি তার গন্তব্যে এগোতেও শুরু করল আর এইদিকে উল্লাসের মনে সেই দুপুরের ঘটনাটা বার বার ঘোরাফেরা করতে লাগল উল্লাস সেটা ভাবতে ভাবতেই নিজের মনে কথা বলতে শুরু করে দিল তখন যদি রনিত সত্যি আমাকে ডেকে না থাকে তাহলে ওই ডাকটা কার ছিল কিন্তু রনিত তো মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয় তাহলে ওই গলাটা তো না 
না মনে হয় আমি সত্যি একটু বেশি ভাবছি এইসব নিয়ে কিন্তু তাও কেন জানি না বার বার মনে হচ্ছে এইটা আমার মনের ভুল নয় কিছুতেই নয় ভারী সুন্দর নাম তো তোমার তোমার বাড়ি কোথায় বাচ্চারা কি সুন্দর মিষ্টি আচ্ছা ও কি কি বলল ওর বাড়ি মূল তাহলে ও ব্যারাক করে কেন নাম পাগল হয়ে যাব চোখ বন্ধ করে কি ভিড় ভিড় করছেন বলুন তো আপনি এত ঘাম ছিলেন আর ভূমির ঘরে বিড়বিড় করছিলেন তাই আমি আপনাকে ডেকে দিলাম আর তাছাড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই শিয়ালদাদের ট্রেনটা ঢুকবে আচ্ছা আচ্ছা আমি তাহলে এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম হ্যাঁ আমাকে কিছু বললেন আরে না না আপনাকে না আসলে আজকে আমার অনেকটা খাটা খাটনি হয়েছে তো তাই চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দাদা এ বাবা ধন্যবাদের কি আছে এই কামড়াতে তো আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই তাই আপনার দিকে যখন চোখটা পড়ল তখন দেখি আপনি ঘুমের ঘরে কি সব ভুল ভাল বকে যাচ্ছে তাই আপনাকে ডেকে দিলাম আচ্ছা দাদা আমি বলছি একটু আগুন কি হবে না মানে তাহলে একটা বিড়ি ধরা তা হ্যাঁ কি কি বলছেন দাদা ট্রেনের কামড়ার মধ্যে আপনি বিড়ি খাবেন আর কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য ধরতে পারছেন না আরে আপনি খামোকা রাগ করছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি দূরে গিয়ে বিড়িটা ধরাবো এইবার ঠিক আছে তো আপনার কাছে কি আগুন হবে সেটা বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ হবে হবে দাঁড়ান হুট করে আলোটা চলে গেল এত অন্ধকার বাবা ও দাদা কই গেলেন দাদা ও দাদা আরে দাদা এই নিন দেশলাই 
কোথায় গেল লোকটা না এই অন্ধকারে তো আর কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না তার থেকে দেশ লাইটা জ্বালাই এই তো এইবার তাও কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু ওই লোকটা গেল কোথায় দাদা কোথায় গেলেন আরে কি হলো কি গেলেন কোথায় আপনি আশ্চর্য তো গেল কোথায় লোকটা আজকে কি সব যে হচ্ছে আমার সঙ্গে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কিসের জন্য একটা শব্দ শুনতে পেলাম ওই দিকে তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক তাই কিন্তু আওয়াজটা যে কিসের সেটাই তো বুঝতে পারছি না দাদা নেমে আসুন মনে হয় লাইনে কেউ কাটা পড়েছে হ্যাঁ আবার কে আরে দাদা চলে আসুন এইখানে একা থাকার থেকে নেমে আসুন লাইনে কাটা পড়েছে অনেক সময় লাগবে চলে আসুন এইখানে কাটা এইখান থেকে তো শিয়ালদা স্টেশন একদম কাছে আর তাছাড়া এখানে কেই বা কাটা পড়লো সেটা আমি কি করে বলি বলুন তো আমি তো অত সব জানি না তবে হ্যাঁ এইখান থেকে শিয়ালদা একেবারে কাছে হাঁটা পথ নেমে আসুন এখন আবার ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে এক দু ঘন্টা তো লাগবেই তার থেকে আমরা বরং হাঁটা শুরু করি এটাই মেরে দিতে পারবো মনে হচ্ছে আমি তো পাশের কামড়াতেই একা ছিলাম অত জোরে চিৎকার শুনে নেমে পড়লাম লাইনে তারপর এই কামড়াতে আপনাকে দেখতে পেলাম তাই আপনাকে ডাকলাম একসঙ্গে যাব বলে এই রাতের বেলা একা হাঁটতে আসলে বুঝতেই তো পারছেন তাই আর কি নেমে আসু একসঙ্গে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ নামছি নামছি দাদা এমনিতে আমারও এখানে একদমই ভালো লাগছে না দাদা কেন জানি না কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে আমার আরে কি বলেন দাদা হ্যাঁ আপনিও তাহলে আমার মতোই ভয় পান যাক বাবা বাঁচা গেল আমি একা তাহলে ভীতু নই কি ফালতু বকছেন আপনি হ্যাঁ আমি মোটেও ভীতু নই হেই আপনি একা জান তো হ্যাঁ আমি আপনার সঙ্গে যাবো না আরে দাদা এই দেখো আরে চুপছেন কেন আমি তো এমনি বললাম মজা করি এটা কি মজা করার সময় নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ছাড়ুন বাদ দিন আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন চিৎকার কই আমি তো কোনো চিৎকার শুনতে পাইনি কি বলছেন দাদা কত জোরে চিৎকার হলো আর আপনি বলছেন কিছু শুনতে পাননি এটা কি সম্ভব না দাদা আমি সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন আমি কোনো চিৎকারের শব্দ কিন্তু পাইনি হ্যাঁ এটা ঠিক একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম কিন্তু সেটা কোনোভাবেই চিৎকার নয় তাহলে কি আমার কান বাঁচল নাকি কে জানে বাবা এই জায়গাটা মোটেও শরীরে ঠিকছে না তাড়াতাড়ি নেমে আসেন দাদা এখান থেকে এগোই জায়গাটা মোটেও ভালো না আমারও একদম ভালো লাগছে না এই জায়গাটা বড্ড কষ্ট হচ্ছে এখানে পেটের দিকটায় আমার কেন জানি না বড্ড ব্যথা করছে কি জানি হঠাৎ করে পেটে আবার কি হলো ব্যথার জন্য আমি আমি ঠিক করে হাঁটতেও পারছি না যতই কষ্ট হোক দাদা আগে এই জায়গা থেকে পা চালিয়ে চলুন ওই তো ওই দেখুন ওইখানে ট্রেনের সামনে কিছু একটা পড়ে আছে মনে হচ্ছে কোথায় কই আমি তো কিছু দেখছি না ও হ্যাঁ এই তো কিছু একটা পড়ে আছে কি এ তো কাটা দেহ আমি দৌড়তে পারছি না দাদা আমাকে 
আমাকে ফেলে যাবেন না আমাকে ফেলে যাবেন না আমি যাব দাঁড়ান দাদা দাঁড়ান কি কি তো ওই সেই লোকটা যে আমার থেকে আগুন চাইল আর আর এখানে এখানে সেই বাচ্চা মেয়েটা সমন্বিতা এই তো এই তো ওর মাও তো এখানে আমার পেটের দিকটা কাটা পড়েছে আমি তোর বাবা আমার কাছে আয় বাবা চলে আয় সমস্ত মহুমায়া ত্যাগ করে আমার কাছে আয় কত দিন তোর সঙ্গে কথা বলি না গল্প করি না সন্ধে বেলা বুড়ি তেল দিয়ে মেখে খাই না আমি কোথাও যাবো না আমি যাবো না তোমার কাছে যাবো না বাবা আপনারা এতক্ষণ শুনলেন আকাশ ঘোষের লেখা ডাক গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ